大家好，欢迎来到美食彩味。爱吃黑木耳的要留意，我也是今天才知道，看了抓紧告诉家里人。黑木耳是好食材，有着“人体清道夫”的美称，也是餐桌上很常见的一种菌类食物。过年备年货呢是不可缺少的，保存起来方便，吃的时候呢拿来水泡开又不占地方。黑木耳作为真菌食材。具有着较高的营养价值，因为人们越来越注重养生，黑木耳的价格也一路上涨。没有买卖就没有暴利，为了谋取暴利，一些不法分子将化学物质进入干的黑木耳当中，掺入沙土增加重量。如果不会辨别，买了有沙土的黑木耳，洗一洗没有什么大碍。如果万一走眼了，买了掺有化学物质的黑木耳。吃下后就会对身体造成健康隐患，那就得不偿失了。那么究竟要如何选黑木耳呢？我们一起看一下三货老板教的正确做法，保准一挑一个准。首先，第一，看颜色，这是辨别是否用药物浸泡的标准之一。优质的黑木耳正反两面色泽不同，正面为灰黑色或灰褐色，有光泽，能透光。反面呈现灰色，或者是有轻微的黄色，表面无白色或黄色结晶。而经过加工的黑木耳，朵面和朵背呢都是同一种颜色，基本上呢都是纯黑色，看上去几乎没有区别，分不清正反面。如果泡在水中，水很快呢就会变成黑色，这样的黑木耳呢就不建议购买了。第二，看朵形。优质的黑木耳，朵大适度，耳畔略窄，而且呢，每一半的大小呢都很相似，长势很均匀，就像一朵朵花瓣，而且呢，肉厚坚硬，有弹性。而中等的黑木耳，耳瓣比较小，而且还会微微弯曲，耳瓣略卷，朵面黑但无光泽。如果看到货品朵形小而碎，耳瓣卷。而粗厚或者是有浆块，朵黑色或褐色的为最次。这样的木耳泡开也是残次品，而且口感也不怎么样。三点重量，跟挑选蔬果不同，在购买木耳时，体积差不多的两朵黑木耳拿在手中呢，当然是越轻的越好，因为木耳属于量制产品，越轻说明量晒的越干。干率越高，保质期呢就越长，在保存的过程中呢，也不容易滋生细菌。反之，如果是湿度比较重的木耳，则会比较重，保质期短，而且泡发率低。这都不说，质量不好就算了，还占秤，相当于花大价钱还买了残次品，而且买回来后，保存时间长了还会产生一种怪味。所以挑选木耳，摸起来越干燥、越轻越好。第四，用手捏，不管是黑木耳还是白木耳，因为它们的水分含量非常低，所以我们在购买时就会发现，用手来回翻动的时候呢，声音是干脆的，拿在手里也很轻，用手捏呢很容易碎，一掰就断。这就说明木耳的含水量比较低，属于优质木耳。而经过加工的黑木耳，响声发闷，而且用手捏起来韧性很大，更不容易折断。这就是方法三中所说的水分含量大的木耳，属于残次品，这样的千万不要购买，白给都还考虑要不要。第五，闻闻味道，买木耳的时候呢，可以闻一闻，这个方法适用于很多的食材挑选。优质的黑木耳闻起来呢，味道很自然，而且呢会带有一股清香味，不用特别说明。你要是闻到呢，自然就能感觉出来，很容易让人接受的，闻起来很舒服。要是劣质的木耳，闻起来有异味或者是酸怪味，就说明存放的时间已经很久了，引起蛋白质和脂肪变性，而有酸味或者是其他异味。要是还有霉味，说明已经色彩变质，不宜购买。第六，
如果您已经买回家了，那么可以用水泡一泡，取几朵木耳放入杯中，加入温水测一测。我们用筷子多搅动搅动，看看是否有沉底的现象，是否有褪色的现象。因为被墨水泡过的劣质黑木耳，除了会有墨水的臭味能够闻出来之外，在处理木耳的时候，用水泡发一下。如果发现泡发木耳的水变黑了，就别吃了，黑木耳不会掉色。如果掉色，就证明它是被墨水或者是其他色素染过。泡发后，我们再看一看它的状态。优质的木耳泡发后，均匀的漂浮在水中，长发性很大，肉质肥厚自然，颜色呈棕黑色，而且呢鲜亮有光泽。要是不好的木耳，放入水中后先沉底。然后慢慢吸水浮起，泡发好的木耳叶片较小，还比较薄，吸水量小，还会有异味，而且体重，建议就不要购买了。如果褪色的话，就不要吃了。以上对于加工过的黑木耳该怎么辨别，您学会了吗？以后别再买错了。我们在选购木耳的时候，如果实在不会辨别。不太好分辨木耳的出厂时间，最好是挑选含有包装的产品，因为带包装的产品呢都是有生产日期的、保质期和生产厂家呢等一系列的信息，这样就能够更好的知道木耳还剩余多久的保质期限啦。好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果我的视频对你有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友，点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，不要忘了关注我哟！感谢您的支持，我是敖耀，我们下期再见啦！